story. Barabara kabisa ni saa 12 magharibi majira ya Afrika Mashariki dakika kama saba hivi zime katika karibu sana kwenye kipindi hiki cha elewa sheria ya Jumanne unafahamu ni kwamba tunaingia katika darasa la sheria ambapo tunaangazia masuala mbalimbali ya kisheria tunaweza kuzifahamu kudadavua na vile vile kuweza kuelewa ni vipi ambavyo unaweza kujitetea na vipi haki zako za msingi unaweza kuzijua wewe kama mwananchi karibu sana tuandamane kwa takriban saa nzima leo hii hatutakuwa naye mwalimu wetu wa kawaida lakini darasa halisi kosa mwalimu siku yoyote ile wenyewe wanasema pale nje ukikosa mwalimu lazima kuna mwalimu ambaye mwingine yupo kwa sababu hili ni darasa muhimu sana kwako wewe mtazamaji kulikosa kwa hivyo sisi hima tunayo kuhakikisha darasa la elewa sheria linaendelea sambamba na bara bara kabisa karibu jina langu naitwa Suleiman Yeri lakini kwanza kabla hatujaingia kwenye mahojiano tuangazie taarifa hii ambapo serikali imeombwa kuanzisha kitengo cha lugha ya ishara katika vyo vikuu ili kuwezesha wanafunzi walio na matatizo ya kusikia kuendeleza masomo yao hii itawezesha kuwa na waalimu wa kutosha kuhudumia wanafunzi katika shule nchini mkurugenzi mkuu wa shirika la kushughulikia watu wenye ulemavu Harun Hassan amesema kwa idadi ya watu wenye ulemavu wa uhaija kuwa sahihi kwani katika nchi nzima ni mashine mbili tu zinatumika kuna kile idadi akiongea wakati wa kongamano la walio na ulemavu wa kusikia mjini Nairobi Hassan amedokeza kuwa ni kunyima watu hao hupata huduma bora kutoka kwa serikali if we address the issue of communication barrier if we address issue of acceptance if we accept you know disability deaf as a diversity in human community then we will greatly address issue of inclusion in our society because the biggest problem is not about people with impairment it is the barriers that every day they contend with including attitudinal barriers among other barriers you know for them to freely participate as the government we are very keen on the inclusion of the deaf in all facets of the society we really want to push for an inclusive system that can help us understand uh, and help us also express ourselves through the language of our own and Kenya as a country really needs to be well acquainted with the intervention needs from us and this is the need of, of the KSL bill we really hope that it will really help also regulate the use and promotion of sign language because at the moment we have an unstructured system of teaching even sign language that is not up to standard le shaka hivyo ni vililio vya watu wenye kuishi na ulemavu wakitaka ujumuishaji zaidi na kuongezwa kwa mashine zile ambazo zitaweza kuhakikisha kwamba wanasajiliwa vilivyo na wao pia waweze kupata zile rasilimali ambazo zinatengwa na serikali lakini nataka tuingie katika swala zima ambalo linafungamana na upataji wa taarifa mahakamani je mtu anapofikishwa mahakamani na anapoambiwa kuna taarifa fulani ambayo inahitajika ni njiwa gani ambazo ataweza kuzifata ni muongozo upi ambao umewekwa kisheria kuhakikisha kwamba unaweza kuwasilisha taarifa zako mahakamani kuna baadhi ya kesi ambapo unaambiwa kwamba kesi hii imeweza kushindwa ama kesi yako imeshindwa kwa sababu ile taarifa muhimu ulioileta mahakama imesema kwamba haikuingizwa kwa halali haukupatikana kwa njia ambayo ilistahili je njia zinazostahili kisheria ni zipi je kuna muiano katika uhifadhi wa taarifa na uhifadhi wa data Tutaweza kujua katika kipindi hiki ambapo sipo peke yangu studioni ni naye mwalimu wetu wa darasa la leo ambaye ni weekly for my ambaye pia ni mwanasheria. Karibu sana studioni. Asikwan sana bwana Yeri. Naam. Naam leo ni na furaha kubwa sana kujiunga na nyinyi kushikilia zamu mwalimu wetu wa kawaida Mr. Dunstan Mwari. Mm -hmm. Lakini tunaweza kulisukuma ili gurudumu ili wa Kenya waweze na watazama wote kwa jumla waweze ku elewa zaidi kuhusu mambo ya access to information mm -hmm. na mambo ya kuhifadhi ile inaitwa data personal data mm -hmm. ya ile ile taarifa binafsi ya, 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 ya mtu na uh, tuanze hapo katika uh, tunapozungumzia hii sheria ya, ya, ya kupatikanaji wa taarifa taarifa kwanza ni nini labda ambapo kinyinyi wana sheria taarifa mnaangalia ni nini kulingana na hiyo sheria naam shukran sana bwana yeri uh, ni vizuri tumeanza mahali ambapo watazamaji wetu lazima waelewe taarifa ni nini mm -hmm. na katika uh, 
human rights ama maisha yetu ya kila siku mm-hmm. eh, taarifa ni kwa kimombo unaita information hili ni lile jambo ambalo uh, unapaswa kulijua ili uweze kuishi vema zaidi ili uweze ku uh, kupata kwamba rights zako zimeweza ku enforce mm-hmm. ama zimeweza kuzingatiwa mm-hmm. Naam. Hii sheria ya ya ya, ya, ya taarifa ama habari zako wewe mwenyewe imewekwa lini na ma, malengo yake ya kuwekwa ilikuwa mwaka gani labda na tunapoelekea mahakamani nyinyi kama mawakili ni wakati gani ambapo taarifa huitishwa Naam e, uki, ukiangalia kule nyuma kitambo ulikuwa ukiweza kusomewa mashtaka na ile chachi kama ile document ambayo ina mm-hmm makosa yako yamenakiliwa mm-hmm. inafichwa mpaka ile siku ambayo labda unakuja kotini kuweza kufanya kesi yako mm-hmm. lakini kwa sasa baada ya kupitishwa kwa ile sheria ya eh, eh, katiba mm-hmm. mwaka 2010 na mwaka 2010 na kumi, na eh, kulikuwa na kipengele article 35 ambayo ileza kuzungumzia right ya, ya every person kila binadamu sita mwananchi mm-hmm kuweza kuwa na haki ya kupata taarifa. Na ukiangalia ili kuweza ku put into effect ile mm-hmm. uh, article 35 ile inahusu right to information bunge liliweza kupitisha mwaka wa 2016 2016 mm-hmm. bunge liliweza kupitisha ile ile sheria ambayo inaitwa access to information act ya 2016 ambayo inapeana ule 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 mwelekeo ambao unapaswa kutumia ili kuweza kupata taarifa mm. na ili kuweza kuipata kwa njia ya kialali mm. na yale majukumu ambayo yamewekwa katika vitengo vya kiserikali na uh, na na afisi mbalimbali hata zile ambazo si za kiserikali um, uh, ili kuweza ku avail hiyo information mbali na hapo mwaka wa elfu, mwaka wa 2010 na 2019 na na kuweza kupitishwa hii sheria ambayo ni Data Protection Act mm-hmm. ambayo sasa inazungumzia ile data ambayo unaweza ku ile data ambayo unaweza kupeana ni jinsi ipi inaweza ku kulindwa kulindwa mm-hmm. eh, isije unapeana eh, taarifa yako binafsi mm-hmm. na hii taarifa inaweza kutumiwa kutoa pesa zako hata kwa benki na mambo mengi mm-hmm. yeah. no. uh, sheria ipo imebuniwa mwaka 2016 kama ulivyosema mm-hmm. hii hi sheria hapo nyuma kulikuwaje kwa hivyo ungetaka taarifa kutoka katika baadhi ya taasisi usingekuwa na lazima kuipata hii imekuja kulazimisha watu kutoa taarifa ama inalenga nini haswa naam yeri uki, 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 ukiangalia vile mambo yalikuwa kifanyika kitambo na hili ni muhimu watazamaji wa wote waweze kuelewa ndo ndo maana na kila wakati unaambiwa watu walipigania katiba kupatikana katika ile katiba katiba ya kitambo ile ya 1968 mm-hmm. 68 hapa uh-huh. kukuwa na hapa kukuwa na kipengele ambacho kinazungumzia mambo ya mtu kupata taarifa hiyo mm-hmm. article 35 mm-hmm. ni baada ya hii katiba wa Kenya kuipiga kura hii katiba ya 2010 na kumi hiyo article iliweza ku kuwekwa pale. Na hii inaambatana kwamba ukiangalia ta uh, ulimwengu mzima utaweza kupata kwamba chapter 4 mm-hmm. ya katiba ya Kenya ambayo inazungumzia mambo ya rights za watu. Hiyo mm-hmm. uh, wachanganuzi wanasema kwamba it's the most progressive. Hiyo mm-hmm. hiyo ambayo um, ni chapter kwa katiba zote mm-hmm. ni kama ya South Africa extremely progressive. Mm-hmm. Naam. Naam. Uh, labda labda tui, tuiangalie hii kati hii, hii sheria. Nataka tui, tuichanganue kwa kina mtu aweze kuijua ina, inaleta nini? Ina, inabuni vitu gani kutoka kwenye hii sheria ambayo umetaja ni kipengele cha 35 ambacho ni cha, cha access to information na, na ni makosa gani ambayo unaweza jipata yamekukumba kwa kuhujumu sheria hii ya, ya, ya kupatikana kwa, 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 kwa taarifa? Eh, shukrani sana yeye. Uh, kile ambacho utakumbana nacho mwanzo kwa kila kwa kila right ambao katiba inaweza kukupatia kwa bill of rights kuna limitation na kipengele cha 24 na 5 vinazungumzia jinsi ambavyo right to information inaweza ku, 
ku, kulindwa mm-hmm. na bwana yeri sio lazima kila taarifa unayoitafuta lazima utaipata mm-hmm. tutafika hapo mm-hmm. lakini ukiangalia katika 35 eh, mm-hmm. ikiwa unataka taarifa unapaswa ku, kufanya ile application ambayo ina kuja inform of uh, kuandika mm-hmm. kuandika barua mm-hmm. na mbali na article 35 ni muhimu sana watazamaji wa wetu waweze ku kujua kwamba kuna ile uh, kuna ki, kile kipengele mm-hmm. au kinajulikana kama article 31 mm-hmm. ambacho kinazungumzia mambo ya right to privacy mm-hmm. ubinafsi mm-hmm. so unapaswa kupata taarifa lakini pia hiyo taarifa haifai ku hujumu mwingine kuweza ku ku kuenjoy zile rights zake mm-hmm. na wakati umepatiwa taarifa ama yule ambaye anapeana taarifa unapaswa kwamba ukue na uwajibikaji wakati una deal na ama unajihusisha na mambo ya information mm-hmm. isije ikakuwa ile information ambayo unapeana ama unapokezwa ni information ambayo ni ya kufanya dif- defamation mm-hmm. mambo kama hayo mm-hmm. Na, na, nani sasa mimi nataka taarifa kutoka kwa mtu binafsi na niko mahakamani ni njia zipi ambazo nitazifuata kuhakikisha kwamba labda taarifa nayohitaji uko nayo wewe Wycliff ili nipate mimi ni njia zipi ambazo nitazifuata kisheria ndo nipate taarifa ulionayo kwa wakati mwingi ukizungumza mambo ya kotini utapata kwamba ikiwa nimepeleka nimekupeleka kotini wewe ni mwajiri wangu mm-hmm. na kuna zile kuna ile information ambayo uko nayo mm-hmm inahusu labda job description ama vitu kama hizo mm-hmm. naweza kotini kupeana kitu inaitwa notice to produce mm-hmm. na mahakama ikizingatia article uh, kipengele cha uh, 30 na tano, inaweza kuamuru we upeane hiyo information mm-hmm. mbali na hapo ikiwa uh, ni shirika la kiserikali mm-hmm. ambalo liko na hiyo information unajua wakati mwingine unapata ile ile taarifa ambayo unaitafuta ni taarifa labda ni kip- ni kitengo cha security tuseme polisi una unaruhusa ama una haki ya kuandika barua na ukiandika hii barua kuna zile timelines ambazo zimepeanwa uh, within which yule ambaye ako na ako katika hicho kitengo cha serikali mm-hmm. anapaswa kukurudishia majibu kwa ile application na ile specific information ambayo ulikuwa ukitafuta mm-hmm. na kisheria na under the Inf- access to information act kila shirika la kiserikali ama kitengo inapaswa kuweka kuhifadhi vitu kama website mm-hmm. ambayo inapeana structure katika katika katika, katika hiyo organization so that ikiwa unataka information wewe kama yule ambao unafanya hiyo application inform- ya kutaka kupata ujumbe mm-hmm. ama taarifa inaku rahisishia na ikiwa hujaelewa yule ambaye anapaswa ku the ultimate person ama mtu wa mwisho ambaye anakona hilo jukumu ni the CEO ama mkurugenzi mkubwa katika shirika yeye ndio akona yeye ndio ukiwa hifadhi wa taarifa yeye ndio hifadhi wa taarifa mm-hmm. katika kitengo chochote mm-hmm. so barua yako inafaa ende kwa kwake mm-hmm. na anapaswa kuwa amekupatia majibu kwa siku 24 mm-hmm. i mean siku 21 mm-hmm. ikiwa ya kupata hii majibu ku kwa siku 21 kuna lile ambalo unapaswa kufanya ikiwa ile taarifa ambayo unahitaji ni kubwa zaidi mm-hmm. anafaa kwa siku 15 akuandikie barua mm-hmm. akwambie kwamba ameweza kukubali atakupatia hiyo taarifa na hiyo taarifa ataku ataongeza labda siku 14 ikiwa ameenda kabisa mm-hmm. na na ikiwa sa, iki, eh, ikiwa unajua kuna taarifa zingine ambazo pia ni za muhimu Mm-hmm. taarifa ambazo ni kama za mambo ya liberty mambo ya uhuru wa mtu mm-hmm. ama mambo ya maisha ya mtu mm-hmm. mtu ameshikwa na uh, tuseme tu ujui nana ameamshika lakini anashukiwa ni askari wa mkamata mm-hmm. unafaa uandikie IG na kwa na masaa uh, 40 na 8 kuweza kupatia information so hii kwa labda ufafanue hapo na kwa kama ni, 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 ni swala la, la, la polisi unafanyaje Swala la ambalo linahusu mambo ya ki ya kiusalama mm. ama mambo ya liberty mm-hmm. Una, unasema labda bwana yeri yako mahali na hana hana uhuru mm-hmm. amenyimwa uhuru ama uhuru wake umekatizwa mm-hmm. 
jambo ma, mambo kama hayo yana kwa classified kwa mambo ambayo ni ya dharura na kisheria yule ambayo ameifadhi hiyo taarifa anapaswa kupatia majibu kwa muda wa masaa 48 mm-hmm. naam naam uh, katika sheria hiyo nikiduruhusu niki, niki kidogo inazungumzia pia haki ya taarifa nani ana haki ya taarifa right of information naam 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 hiyo mm-hmm. muhimu yule ambaye ana haki ya kupata taarifa ni mtu yeyote mm-hmm. ambaye uh, taarifa yenyewe itamsaidia kuweza kuendeleza haki zake mm-hmm. so ile wakati unaandika uh, unafanya application ama unaandika request for ya, 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 ya kutafuta information unapaswa kueleza lazima ueleze wewe ni nani mm-hmm. kwani unataka hiyo information hiyo taarifa mm-hmm. so that yule ambaye anahifadhi hiyo taarifa akiweza kupitia hiyo ombi lako ataweza kujua ikiwa unastahili kupata hiyo taarifa lakini kwa kawaida paswi kukunyima uh, eh, yako ya kupata hiyo taarifa uh, unless ameweza kukupatia sababu kwa kuandika a response in uh, writing mm-hmm. for that case je 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 taifa ama uongozi wa taifa una haki zozote za ziada katika taarifa za kila mwananchi labda ufafanue kidogo naam state yes kama taifa lenyewe lina haki zozote yani kwa kama mimi ni taifa nina haki za kupata taarifa yoyote kutoka kwako naam eh, uki 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 ukizingatia uki majukumu ambayo state inakuanga nao kwa kwa mwananchi baada ya kupiga kura kuna serikali ambayo inatengenezwa mm. na wakati ume hiyo kura yako ambayo ulipiga umeweza kuachilia eh, serikali iweze kuchunga mm-hmm. na ndo serikali kuchunge mwanzo lazima ifanye mipango planning mm-hmm. so eh, ndo serikali iweze kutekeleza majukumu yake ina haki ya kuchukua ile data ama information yako ama taarifa yako kile ambacho sasa kinazingatiwa zaidi ni ikishachukua hiyo taarifa yako jinsi ipi itaweza kuihifadhi mm-hmm. eh, so that so, no, no, uh, so that is usi kusikuwe na uh, sakamzo na mahali ambapo uh, mtu mwingine mm-hmm. anapata taarifa yako ya kibinafsi na kuweza ku ku breach mm-hmm. ama ku aribu ama ku ile haki yako ambayo ina imechungu katika article 31 ambayo ni right to privacy mm-hmm. baada ya wewe kupea serikali ile information yako ya kibinafsi mwongozo ni upi hususan katika taasisi za serikali katika kutoa taarifa kuchapisha taarifa wanafaa wafanye nini hususan watu wanaotaka taarifa kutoka katika taasisi zote tu za serikali disclosure of information disclosure of information kikawaida mm-hmm. Eh, serikali ina ukiangalia katika values za uh, values of uh, values and principles of governance maadili ambayo eh, serikali inafa, inapaswa kuzingatia iki katika uongozi kuna paswa kuwe na uwazi ndipo sa serikali hata bila kushurutishwa mm-hmm. inapaswa kupeana taarifa kwa wananchi wote mm-hmm. lakini yeye utagundua kwamba kuna taarifa ambayo serikali pia haiwezi peana hivyo kwa kila mtu tuseme kuna mipango ya ki, kijeshi military plans haizi peana uh, information kama hiyo mm-hmm. kuna ma, kuna, info, kuna taarifa kama mambo ambayo ni sensitive mm-hmm. nitarudi tuje tuzungumzie hayo mambo ambayo yanakuwa ni mambo muhimu sana na ni mambo ya siri ya kijasusi ya serikali ambayo haya taarifa zake hazizi kuchap, kuchapishwa ama kupachikwa tu kwenye mitandao ama kwenye magazeti kwa sababu ni taarifa ambazo ni za muhimu na je taarifa kama hizi mtu anazihitaji hata zipata vipi tupate pumziko fupi tukirudi tutakuja kuangazia hayo <tune>